Mi shte mi mirë dita dhe mirë se erdhët në transmitimin të onë të drejt për drejt, si shdo mes di do jemi në shëqërin e emisionit me zemër të hapur, ku dite në sotme do të ndalojmë në një njarje që është shumë edhe imëshur, por është edhe shumë interesante. Ajo është 57 vjeqë dhe pikërish dite në sotme i mbushtë 57 vitet e saj, vuan nga kanceri i gjirit dhe smundja është në një stat të avancuar. Dite në sotme, kam britur në këtë studio për të më poshtur të gjitha bështirësit që ka ofruar jeta. Për më shumë, të rikthehet shumë viteve më parë, ku në marteniteti në Lushnjës, me datën 28 pril të vitit 1983, ka siel në jetë një vajzë. Kush është historia e këti personajë shumë interesant, dishni materialin e përgatitur nga stafi këti emisioni dhe rikthehemi me personajën e cila mbush 57 vjetë që dite në sotme. Arsino Vogli ka mëritur sot në studion ton, pasi për i kohësha e mundon një shqecim. U martua në viti 1982 dhe një vit më pas në 28 pril të 1983, solin jetë një fëmi në maternitetin e qytetit e Lushnjas. Nga ju që kujto në ende dhe sot, poshnja e sa po lindur ka qarë fort dhe askosh nuk foli për ndo një problem gjatë lindjes. Tre dit më pas të afi mjekësorë, i ka dhenë lajmin e kopshëm se fëmija i saj kishtë të ndruar jetë, pëse në ajo thotë se nuk e mori vesh kur. Arsino të regonë se në asni nga lindjet e më passhme, nuk ka patur probleme dhe kjo e ka bërë të dyshojnë bitë të vërtetën e lindje së parë. Gjatë viteve të fundi, dyshimet janë bërë akuma më të forta dhe ka trokitur sërish në spital për të kuptuar më shumë në lidje me atë nxarje. Kartela e lindje si kanë thënë që nuk eksistonë, por është azjesuar nga spitali, nuk i apin as një dokument që të hedhë posh dyshime dhe saj, se ndoshta e kanë mështruar dhe fëmija mundet tjetoj. Pas një luftet e gjatë me një së mundje të vështirë, ajo kërkon të di me gjdo kusht të vërtetën, në ditën e lindje së saj kam britur në studion ton dhe do të bëj publike këtë histori me shpresën se gjithë dilemat do të marin një përgjigje. Kjo ishte kronika e për sëritur për të dy të nëherë në transmitim të drejt për drejt, për gjitha ta që në ndjekin në studio në emisionit me zemër ta, për këtu në televizionin News 24. Të vërteta të rëndice gjatë kësaj shkëputje për lajmin e fundit të ofruar nga Departamenti Unë në Informacionit, i janë mësuar në këtë studio të vërteta të cilat në këto qaste do ndahen edhe me teleshikuesin. Zonja Arsino, keni thënë shumë të vërteta të cilat të rëndisin gjatë kësaj shkëputje për lajmin e fundit. Ndërko, do doja të dhja, 28 prili vitit 1983, ishte ora e paradites, rrëthores një mdjet, ende pa u bërë mes dit, ku ju solot në jetë, Një fëmi, një fëmi që arritët vetëm të digjonit të qarat e forta. Nga zëri ju deklaroni që ka qënë djalë, por që në momentin që e një ngritur, edhe pse në ato kushtet të një dhimbje, por që është dhimbje shumë e bukur për gjitha ta që e kam provuar të të qënit nën, ju deklaronit që mamia nuk ju la të shikonit. Ma di ju ka deklaruar që është edhe bajzë. Qëfar ndodhja të ditë, si keni shkuar ju? në spital, kush ju ka shëqëruar, a ka qënë ajo një lindje normale, një pesh normale e fëmijës? Atere, me 28 pril të 83-it, unë kam shkuar për të lindur me prindrit e bashortit, rreth orës të të gjysëm nëndë, që jam njësë nga shpia, dhe kemi ardhur në spitalin e lushnjës aty delma mja edhe na pret edhe thot vjeri im në djesë pas se nuk është më një jetë edhe thot kam siel nusen për të lindur i thot ma mjes por e kemi siel për me siguri këtu se mund të atëshoja dhe në fshat thot po këtu e kemi më sigur se është e ka lindin e par në dakord largohen prindit e bashortit Futem në paralindje, në katin e parë, aty bëj vizitën, dhe në moment të që bëj vizitën, doktoresha nuk më thotë që sështë lindje normale kjo, do më thënë që je parakoshme, nuk më thotë këtë gjë. Dhe ullet doktoresha edhe 
si duket shkron kartelën time. Filon për shkron dhe të e tavolina. Unë isha të krevati para lindjes, edhe natë kohë filoj aktiviteti i lindjes, du me shenjate para të lindjes. Natë kohë që plasi i nujrat, trembet në doktorisha dhe më merë me një herë më kap nga krahu, vjen dhe një infermire tjetër, po thuj se jam tërhequr zvarë në përshkallët dheri lartë në katin e dytë të krevati i lindjes. Këte e them, nuk e them për të sharë ose o vendur një ripo, kjo është e vërtet. Ndërkohë që fëmija të nëton të për të dalë. Shtrijem në krevatin i lindjes, maksimumi ka që në 15 minuta, dheri 20 minuta, unë kam lindur. Pa problemë dhe e merë ma mija fëmijën, i ben ato veprimet që i ben ma mija për momentin, dhe kur e ngren me kokë lartë, këshu e ka për nga nësjetullat, unë e shohë në profil brinjash, nuk i shohë gjinin, fëmijës. Dhe sa e ngren këshu edhe ikën shkonë të ke peshorja, në një kemë të dhomë, mësë është peshorja, aty të koka ime të një është një infermiere, mund tjetë, nuk e di, nuk i njovë, asë me emra, asë i fityra. Pra, asë doktoreshën, asë infermierën, asë pamin që priti fëmijën? Nuk e afiksova asë emrat, asë fityrat, këtyre dy personave femrat. Me qëfë se i shikonë sot, i mban mund fyturat? Në asë një mënyrë. Në asë një mënyrë, oke. Jo se më kujtojnë dhe kam frikë, sepse unë nuk kam frikë, unë kam frikë vetëm nga përëndia lartë. E merë fëmijën në të kohë që fëmija qanë fortë, qanë fort edhe unë qoj kokën për të parë. Edhe ma mija, mi përmjere, qëfar është me ullë kokën me fort, se dhe më thot ullë e kokën qëfar shëfët. Të është vajzën ti, fëmijën ti më duhet të shofë, sepse nuk e pasë që ishte. Fëmijën duhet të shofë. Por qa do shiko është të të vajzë e ke? I themë, nuk s'ka problem. Kjo është dhurata e zotit, do të apranoj si qështë. Vajzë, djalë. Jo, thot, nuk e për të parë. Aty nuk ndihe mirë, po gjithësësi e pranova. Thashtë, kur të zpresë nga krevati lindjes, do ma sielin. Vjen ora pas taj, mba se 20 minuta po një orë nuk e di sa me saksi sa ndajnja të krevati lindjes, shkoj të këdhoma e shtrimit të nenave. Aty ishte mos ga boj një apo dy gratë të tjera që kishin lindur para meje, edhe mba se disa oreve i vinë, i vinë fëmijët atyre, i ushqenë ato. Unë me gëzim të mathë, me zipo prisja që të masilni dhe mua. Por jo, nuk ndodhe kjo, nuk masolu. Bas dy orave, thash, do masilni dhe mua, prap nuk masolu. Erën e tretë, pas taj, erdi ma mja i soli gruas tjetër fëmijën, dhe thash, do masilni dhe mua, nuk masolu, bas disa minutash, Erdi më soldi një fëmi, isha shumë e gëzuar, thash, këtë radhë me erdi, pas kam pritur që kam dhe një kotë në angëth. Ma dhanë, ma burin në prerët, me tha, ushqeje këtë fëmi, tha, po mos më është prej se nuk është joti. Si ku po më rifte zemra, fort, thash, ka që shetë për ndo, ka që shetë pisejda së një arsinon, një disteje dhe infermjeres, që ushqeje fëmijën, Por, mos më bajsh prej sa se nuk është i yti. I yti. Ishte djalë, ishte vajzë, qëfar kuptove? Ma i sa më banë mëndë, ishte fëmija jëtë? Pra një, në atë moment, fëmija nuk e kuptova dotë, unë fiksova vetëm zërin e trash kur qau, që lindi. Ishte një të fëmija kuj që u shyët? Si me ndonë? Ta një, unë një qikë e pashë këshu në profil vetëm kur e ngriti, po nuk e fiksova dotë nga fityra se bebë një njërë janë të gjithë, po të është në të kohë, se nuk e mbajta shumë minuta para fityrës që të registroja në memorien ti me si i kishtë e vetu latë syta po flotës. Qëfar lidhje kishe kër e usheje me gjimë? Këtë bebe? Qëfar doj ndjesi e pate? Isti këti i nënës, të bem që të doj pambarësish se eshtë apo se shioti, dhe më thënë, e do, po mua më kryova një, pse më tha këshu kjo? Pse më tha që se shiyuti? Unë e doja që ti shtejimi. Por nuk e vazhdoja bizetën në besonjën në fjanë? Jo, nuk doja të kundrështoja se 
Tha thashe, unë nuk e një 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 regula. Nuk ishte interesimi në nësë për fëmijën e sajë? Fëmija qau, qau fort, thoni ju, asë kush nuk ju thaj që kishtit një lindje të vështirë, madhi ju ke një lindu shumë shpejt, po deklaroni. Por mua nuk më shkon të emendja, se do më thoshte që ushqeje këte ti, po kyse që joti, sepse joti eshtë në inkubator. Qëfa më do dhe më pas? E u shyet këtë fëmi? E pyeta, i thash, pse po më thua këshu, i thash, në qësë që joti, ku është baby im, ku është fëmija im? Fëmija jo të të ishte i parakoshëm, thot, dhe e kemi një kubator. E po, e ushqeva me atë dashurin e nenës, thash, do vinë dhe koha ime që të ma japin dhe mua të minë tim. Bas, e mire, ushqeva atë, në konë që ushqeva ndenja ty në kem dhe ma mori fëmija. Si që vjen prap dy orë arqë i tjetër, ma sildin prap, e po thash, me vete, ky dhëtë ra do jeti imi, nuk do jeti me a i pari që si shte e imi. Pra, po e një i ta gje, thot, ushqe, thot, vazhdo ushqe, edhe po rrinë në rrja të në kema, jo, dhe ma merë. Të njëjtim bebe e ke ushqyër të njëjtim të njëjtim bebe. Dheri në tre herë. Dheri në tre herë, të njëjtim bebe. I thash, po, ku e ka kënë nënë në këfmi, thash, mirë që unë po e ushqe, dhe mirë po bej, thash, se jam nënë. Po, ku e ka nënë në këfmi? Tha, nuk i ka ardhë qumëshin nënë së këti fëmis. E besova, edhe këte. Edhe herë në tretë po e njëta gje, pas taj nuk masodhën me. Pas taj kemë gula, më qoni dhe më qoni të këdhoma e inkubatori, të këdhoma e fëmive, ku ishin të parakosh. Nuk më qoni, nuk më qoni gjitha të shikoja. Thoshin, qa mera ku keti, i këfli gjumë, se i shikojmë në këto punë. Mirë po mua nuk më linë të me raku, angëthi, të flia gjumë, jo, jo, e të rria shtrirë, po asë të rria në kembrë në dhomë nuk më mban të vendi. Aqë shumë e bezdi së rubera, që dilja në koridor, dhe i thosha, ma të rego pak bebin të ashofë, ku e kam? Që ti shifja numërin të dora, a kërë korespondon të me numërin të tima, jo. Por, kishtë e shumë kundrështime, ndaj meje. Qëfar kuptoje në atë kohë ti nga kundrështime? Qëfar kuptoje në atë kohë? Sa vje që ishe të vetë? Diçka po ndodhëte, unë isha njështë e një. Njështë e një vjeqare, diçka po ndodhëte, thonë të jo? Po. Apo jo? Thash, pëse të gjithë nënave këshu, me këshu silën këto, dhe me thënë, më duk një kuptojnë. Pra, ju nuk keni qënë mirë pritur që në momentin e parë që keni mbritur aty, këshu deklaruat. Apo jo? Ju nuk keni qënë mirë pritur që në momentin e parë që keni mbritur aty. Po, po. Ditë shka përndodhë, sa që ndruat në spital dhe kërë mërë të veshtë lajmin që spitalin atë kohë të ka transmituar? Në 28 në para dreke jam shtruar, 28 që ka qene e inte apo e premte, nuk fiksua, të djelën në mëngjes para dreke kam dalë, do me thënë punë orë është kam dhe njërë e shtruar. Po gjithë këtyre ditëve, vetëm këj komunikim është një inkubator, ka lindur në në peshë, në... Nën peshë, unë nuk e vendë dushim fare që nuk ka qenë nën peshë. Ka qenë shumë normal dhe i zhvilluar dhe këtë selun topi për mua të pakëtën. Nuk e di se si do gjëkohet, por nuk e di, kam shumë... Kush e mori lajmin i pari nga familje juaj, që fëmija ishte vajzë i seksit femër, edhe që ishte vdekur, kështë ndruarit. Më thanë mua direkë sa linda që ti e ke vajzë. Edhe unë e fiksova vajzë, dhe i thosha më qoni të ashoj pak vajzën. Po që do shikosha, jo, është në kubator, është në gjumë, është me i lache. Këtu nuk të shlejuar që në momentin e parë, e që diqë më si është bërë këve prim? Nuk më të regonë. Qëfar do të shikosh? Unë sot kur shof që lindi nena O zotë ishte dhe fëmijë dhe lindja ime në këtë gjendje. Dhe së do mos lindja e parë, se ke pasur fatë dhe gjithë fëmijë dhe tjerë. Po, me zikje e kam pritur dhe ka qenë shumë e aktivizuar kë fëmijë, po dhe dy fëmijë dhe tjerë që i kam lindu pas kësaj lindje. Në basat ditë është të dhanë lajmin e vdekin së fëmijës? Më kam dhenë të shtunën në basë dreket, shtunën në basë ditë rethorës 4, dhe të dilën në mjesë kam dalë. Më thonë, Erdi, si e kishe emrin ti, më thotë mua, i thash emrin, ashtë si në vogli, thotë, i thash, pëse po më pjëtë, sa vjetë që jeti, i thash, një ste një, ajo nuk po vjetë, pëse po më pjëtë, dilë thash, 
Më folë, thotë, fëmija jotë nuk jetonë me vdikë. I thashë, si ka mundësi? Jo, i thashë. Edhe më fillon rajet e zemrës fortë dhe filloj dhimi atë tjero i dhive që në atë moment. Dhe sot e kësaj dite unë e vuja të dhimje. Jam e së muru nga zemra, nga tiroid, jam nga të komplet, dhe më mos të numëroj qoftë dhe kjo e fundi që i përvoj dhe sot e kësaj dite. Jam operuar të rejerë nga kanceri. Operuar të rejerë nga kanceri, por së mundi është në një statë avancuar e zonja Arsino, dhe ju jeni në nështruar kimioterapis. Dhe thonë një gjithja e këti fëmije, ose zbulimit të vërtetës, se ne nuk e dim se që farë ka ndodhur me fëmijën, realisht mund të ketë vdekur, por mos komunikimi i bluzave të barda në atë kodë ka bërë që ti të dyshosh. A që më tepër që kanë qënë vitet 82-83 dhe një rast të njashëm ju e keni parë në korrikë të 2017 vjetës, në këtë studio thash edhe njerë Miranda edhe për parimi, ku nga ato jeni frëmzuar dhe për kajtë vite e vetëmja që ka dyshuar në familjen tua i keni qënë ju. Dhe ke pasu kundërshtimin e fort të bashkëshortit dhe të pjistarve të tjertë të familjes. Në basë transmitimin dhe qëfar ka ndodhën me për parimin dhe Miranda në këtë studio, edhe ata janë bindur që edhe fëmija juaj mund tjetë gjallë. A u pa isët ju me një sketë vdekje? A e pa diku shkufomën? A u varros kjo fosh një diku? Pra, mund të më thoni pak për të gjitha këto lëvizjet e stafit një eksorë? Mua, që kur më thamë të vdikë fëmija, nuk më të shoj një rritë, a më basë e duaj dhe kërkuar nga unë kjo gjë, nuk e di, nuk mund të themë këtë gjë. Po, nuk më të reguan të vdekur, ose si dikë me njëherë, si nuk më tha një ditë më parë që zonjë, fëmija jutë nuk po bënë lartë që të ketë ndryshime, po është i sëmurë dhe nuk po ecën, nuk po zhvillohet me një fjallë. Nuk më tha të si dikë me njëherë këtë fëmi. Pra nda ju në me lindi shumë, shumë dyshime. Unë e di që bashkëshorti dhe vjeri kanë shkuar në morgë. Po. Që fa ndodhja të në morgë? Unë nuk e di se mua nuk më lejuan dhe nuk më thanë fare që duhet shkosh, ate duhet të thoja unë që kam zemër vetë të asho, ose nuk kam, nuk më thanë fare, duhet vesht të asho është. Por, imë sho që i ratë fikët, me gjithë tjemën, dhe më them vjerën time, baba ju të regua, vjeri ju të regua me i fort, hyri e mblodhi ato emocionet edhe e paketoj, edhe mori. Kemi iku në shpi, unë me vjerën kemi shku në shpi, ndërsa burri dhe jati, në vjeri, kanë shkuar dritja në kish e kanë varosur. Pra, ju ju është dhe një kufon? Po. Por ju deklaroni që vetëm ju mund të një një të fëmijën të uaj? Po, po. A ka qënë në shëqëruar kjo kufon me skedën e vdekjes? Nas një mënyrë. Po s'ke da e vdekjes në banë edhe shkaku në vdekjes? Jo. Po si e kanë marë? As s'ke da e vdekje, as... Si e kanë marë këtë kufom, kur as bashorte dhe as vjeri ytë... Në basë e nuk... Ndjeri nuk e një një një... Nuk e një 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 ligjet se qëfar duhet marë. Duhet t'ja benin të ditur punojnë si të spitalit. A drejtoria, a infermiria, a mamia, nuk e di kush e kishtë e për detyur këtë gjë. Që gjdo njëri që del nga spitalit gjdo nënë që i vdes një fëmi, duhet marrë këtë dokument me vete. Nuk në ashtë dhe në asë gjë. Nga kjo që ju të regoni në vitë të drejt, duket si kur spitali ka të drejt. Fëmija vërtet ka lindur në në pesh, që fëmija vërtet mund të ketë vdekur që një kufom është varosur diku. Apo nuk është kësho. Por, që fanë të bënd të ty në dërvite që ju të vazhdonit dhe të këmgullnit që nuk e një marrë fëmijën të uaj, ku foma nuk ka qënë një fëmijës të uaj, që fanë të bënd të dyshosh në gjithë të vite për pare se të arrim të emisioni ingjashëm që kanë dyshuar dhe pistar të tjertë familjes? Atere, duke parë të gjitha këto pa drejtësit që mund të qoj unë, që mjam bërë mua, unë më lindë kë dyshim që ma kanë bërë këtë gjë Fëmija im nuk ka vdekur, fëmija im jeton. Pse? Kusht duhet a bënde për interes të kujt? Sa gra keni lindur atë ditë? Dë gra. Dë gra. Po për para datës 28, ose në basë datës 28? Unë kam lindur në 28 para dreke, ndërsa kjo zonja nga krytë e poshme që së mund t'ja the me emrin, dhe e falenderojnë që ose më shef dhe... E arroba për momentin, më falni. Kjo zonja tjetër nga krujtë? Po, 
Kjo e lindi në disa orët para meje, do me thënë, në bazë ditë e një një ditë e më parë, dhe unë linda të nesme në drekë. Më thënë, disa orë para meje kështë e lindur kjo zonjë. Të njëjtë në procedurë kështë e ndikur dhe kjo zonjë? Kjo e kështë me i lindi me kordon në qafë, do me thënë, dhe ja të reguan të vdekur, mua nuk ma të reguan. A, ju të dyja lindi të asaj dita? Pranda i shkova në shpi edhe kontaktova me të zonjë. Që në qovë se kësaj nuk do të kishin të reguar, atere do ishtë normale që mirë kanë berë që s'ma kanë të reguar dhe mua. Qëfar nuk ju kanë të reguar ju që zonjën si ja kanë të reguar? Pra, të dyja lindi të 28 prilit në maternitetin e lushnjes të vitit 1983, ju nuk e mbani më mund të ka qënë dite e inte, apo ka qënë dite e premte, Po, është kalendari. është, atërë, e gjemë në përmjet kalendarit, ju deklaroni se të dyja lindit e asaj dite, të dy fëmija jo të ka lindur i gjallë, sepse ju keni digjuar zërin, asë kushtu nuk ka komunikuar asë gjë, ka vdekur disa dit më pas, si pas mjekve, apo jo, si pas uniformave të barda. Por, mund të më thua shpak, kësaj zonje, qëfar i kishin komunikuar, që në momentin e parë? Që që në atë moment fëmija i kishin lindur i vdekur? Që në atë moment Kështë arritur e kështë parë... Gjindin me kordon, tha, edhe gjuhën e kështë e njërë lejla të nëzirë pak anash. I thashë, po mua pësis ma të reguan të vdekur. Ati e ku vdish një gubator, ta shifja unë, vetë. Atëhere do të besoja që, po, kë që nga fëmija im, dhe sot, kërë shot e varë, them, po, të kisha shumë dashuri, kë fëmi është gjaku im. Si ta marun në një kuti, një x, se di fare se qëfar ka ati, dhe mund e mos këtë gjë fare, dhe mund e të këtë jetë një fëmi jash lishëm që e ka abortuar një x femër, si ta marun, nuk mund të pranoj të gjë. Dhe këto dyshime, unë i kam pasur që në ditëm që hyra në spital, dhe janë siel me mua në një mënyrë si ku tisha që të themën. Pse, se s'kisha burin me vete, po pse se bej sot këtë gjë, që është bashorti, është vetë personi, familjari aty në kemë, pëse se bëjnë këtë gjë, ma mjetë, në më falin jo të gjitha. Në fakt, zunja Arsino, për 33 vite reshtë, asë kush nuk ju ka besuar, ju nuk ju ka besuar, por kërkonin vazhdimisht të mos të të jepnin të drejt që fëmija ka lindur i gjallë dhe mund tjetoj. Por, ka ndryshuar diçka me emisionin thashe dhe njerë korik shtator të vitit 2017. E njëta histori, dy të rimi randa dhe përparimin në të njëtin spital dhe në të njëtat vite. Dhe kjo ju ka bërë që të ndryshoj dhe mendimi bashordit. Ju, bas kësaj lindit të parë, keni lindur djalin dhe vajzën. Kam lindur vajzën edhe në falë djalin në fillim, se po se kam lindur djalin, që sot e kam 35 vjeqë, kam në bastë, 7 viteve të djalit, kam lindur vajzën e kam 26 vjeqe. Mirë, do ndalën të dy fëmijet e tu dhe të këbashorti, por fillëm ishte këfëmijet se si e kanë mësuar ato këtë njarje dhe madje ditën e sotme në këtë studio ti e shëqëruar nga vajza jote, e cila bëri dhe ato që rastjet për shka këtë ditlindjes tuaj, dhe ne besoj se kemi një mesaj të fort për gjitha ta të cilët kanë qënë protagonistë të kësa njarje, do të themi vetëm pas pak, sepse ti ke filluar dhe investikimet. Kush jam përgjigjit zyrtare vetëm në pjesën tjetër të këti emisioni, pak publicitet dhe rikëthejmë me njerë në studio. Shtë mi në basa pësirës publicitare, jemi rikëthyër në transmitim të drejt për drejt, zonjë Arsino duat në daloj pak të kë mund të pini pak ujë, sepse janë emocionet të forta edhe gjatha pësirës publicitare ishim duke diskutuar për rrugët të gjore që mund të ndjekim, kush është ajo më sigur ta përçkuar deri në realizimin e asaj që ju keni mënduar për vite, 35 vite këmgullje, që fëmija im ka lindur dhe është gjamë, dhe për t'i dhënë fund kësaj dilemi që ju keni, për t'bërë atë kimioterapin që më thënë në fillim të emisionit. Kimioterapia e ime më e mirë është të dërishtë gjetja e fëmijës tim, djalë apo vajzë. Në lëmë pak në një moment tjetër, se i kanë mësuar fëmijë tuaj, fillim ishë vajzë dhe djalë, që ju keni pasur dhe një lindje tjetër, e cila nuk ka qënë e sukses shma? Që nga mosha gjështë 7 vjeqe që ka qënë vajza, qofte dhe djalë, Unë e kam shpjeguar me aqë sa ata kuptonin, që mami kam bërë një fëmi, kam lindur një fëmi para jush, edhe më kam dodur këshu këshu. E kam të reguar të histori. Si e pritëm fëmi? Të kanë bështetur? Normal që me keqardje, 
duke u rritur pas taj, edhe unë nja tregoja historin sa erë që vinë të mua beti, edhe tani që janë të pjekur dhe të rritur, më thonë, po mami, këtë drejtën të ende të kërkosh. Unë kam kërkuar, ndo me thënë, kam dashur të kërkoj shumë, po nga që, jo se s'kisha besim të kju, po nuk kisha të hapsirën dhe mundësin që të zdia se ku drejtohesha, si mund të themë. Mirë, ti e rrugën një gjore administrative e këndi e kura, për hirë të së vërtetas, dhe në fakt tu kanë lindur edhe dyshime të tjera, duke qënë se edhe dy ish personajët e kësaj studio me një fund të lumëtur i keni takuar, keni ndikur pikër ishtë të rrugët ligjore që ata kanë ndjekur. Dhe këtu kanë lindur edhe dyshimet të tjera. Kush janë rrugët ligjore që ti kanë ndjekur dheri në vërtitimin e një dokumenti që e mbani këtu dhe që gjatë apsirave publicitare, avokati ka fotografuar, se edhe këtu lëshumë për të për të dyshuar registri për shpin e lindjes sepse këshu quaj atër në atë ko materniteti shtëpia e lindjes dhe ju jeni e para fundit dhe ka shumë dyshime që një pies e formularit është e fshirë në këto momente ku është data e lindjes dhe emri i personit që ka prikur i ma mis po në direkt në falë Po, mund të flasim, po, ja, është edhe dokumenti që në këto momente po e paracjet të regjia dhe ka fokusuar pikërisht emrin tëndë. Ja, pra, kërë është dokumenti për cilin lindë dyshimi dhe që ka lindë dyshimi dhe për avokatin. Si shkuan dheri të dokumenti, keni pasur ju takime me përfajsuisit e spitalit, dhe me drejtorishën e spitalit të lushnjës, që farë në të tëre? Unë, mua më kanë them që, atë që kanë pasur, kanë pjutur këshu ma mje, se që të bejë, unë dhe më, si kur ju të kishit një të afrë mi të ujtë familë, më si do vepronit. Edhe më kanë them që duhet të shkosh, në radhë parë duhet të gjesh kartelën në spitalin ku ke lindur, edhe në këtë veprim vera, në stasë që asë shumë, këtë veprim vera, dhe pas i tentuan, mos të me jepshin asë një gjithë, është një janë asë gjësuar dokumenta të këtë i pandej, unë ja munda të merja këtë dokument, por direkt sa e fash të kjo faqe, fash kjo qenka e gjymtua, unë me mendjen time, që nuk kam asë kotë lartë, asë gjë, jam me të djeqare, edhe kjo kuptohet shumë qartë që ku kodratë i zi këtu duhet tjetë faqa e plotë këte i pse është, prer vetëm kjo pjesa që intereson personit. Në gjëndin civile tua janë keni shkuar për registrimin dhe që registrimin e fëmijës, qëfar ka ndodhur këtu? Në gjëndin civile, se më intereson shumë këtë vëmëndë. Direkt sa kemi varosur bebin, fëmijën, imë shoqë ka shkuar në gjëndin civile në krutin e sipërme, Në atë kohë ka qenë, mund të themi embrin e punojësit gjendës civile atje? Në atë kohë? Në atë kohë. Atërë, mund të përmëndi me emrin e zotrisë duke i kërkuar në djesë dhe në qofë se zotria kërkon të reagoj, atërë i gjenë mund të mund me numrin e telefonin. Më falë, a i zotëri nuk jeton sot. A, nuk jeton më? Nuk jeton sot. Atërë, të respektojmë ata që nuk jetojnë? Nuk jeton... Të mos e themi, të më është ndjerë, është e themi, është lakëmur nga kjo jetë dhe nuk ka në bërë, sa ashtë një mundësi për të hedhër dhe dritë e vizë, ndo shta ndë njërë është edhe rëndësishme, është të mundësi për të hedhër dhe dritë e vizë, fakti shaj nuk jetonë, e respektojmë sigurisht, mos ndo shta është një 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 n këti ishë punojnë si të gjëndës i civile në atë kohë, flasim. Nuk është t'i kërkojnë ndjesë edhe familjes? Ndjesë, pa tjetër. A i ka qenë Andrea Kruti në atë kohë, dhe ta një është një person tjetër, shkuam të kjoj personi tjetër, edhe a i në tha teksualisht kështu. Këtu tha nuk ka asë një dokument, nuk figuron asë një dokument i një personi të pesë të familjes të ndërë. Pra, nuk ka një akt vdekje? Nuk ka. Ok sepse të vdekurit të fëmi që vdisni në maternitet në atë kohë tha mbajshi në një protokoll të veçant edhe nuk e di a janë agjesuar digurën nuk e di 
Edhe ati ishte vetëm familia i me prej 4 persona. Data celebrimit, martesa juaj, lindja e vajzës, lindja e djalit, dhe që nuk existon të as njerë që registrimi fëmija së lindur, me 28 pril të vitit 1983. Pra, këto janë investigimet për pjeke tuaj administrative dhe ligjore, vetë drejt për së drejti me drejtoreshën e spitalit të lushnjës. Keni pasu mundësi të bisedoni? Po. Qëfar ju ka thënë? Drejtoresha më në ka thënë që kam shkuar edhe vetëm, edhe me bashortin, në kanë thënë kush do që të vi këtu, unë këtë dokument do paraqis edhe nuk kam tjetër, ky eshtë. I kam thënë, zonja drejtoresh nuk është ky, nuk është kjo kartela që unë kërkoj, kjo është thjeshtë një list e personave që i kanë lindur atë ditë që i kanë lindur unë. Nuk është kartela ime personale, sepse po tishte ajo do tishte në fund fare, emri dhe mbi emri i mamijes që priti që asistoj në lindjen time. E keni kërkuar kartelën tuaj personale dhe jo vetëm registrin e grave që kanë lindur atë ditë? E keni kërkuar dhe më kanë thënë dhe i kanë thënë të ma ja për kartelën time personale, sepse kjo nuk është, i kanë dhe të pra për zdyti, edhe më kanë thënë nuk të ajatë. Dhe i kanë thënë të pak të më të rego kush ka qenë ma mije në lindjen time. Nuk është e drejt ligjore, më ka thënë të adishë se kush ka qenë në lindjen të ende. Pse është kjo sekret? Kjo është një dyshim shumë i madhë për mua. Në fakt, drejtoreshën e spitalit Lushnjës, gazetari Ervisa Lula ka kontaktuar, e cila ka deklaruar që nuk mund të jetë do të më transmitim të drejt për drejt në këto momente që flasim, pasi është e impenjuar dhe zëri saj nuk mund të digjohet. Por, ka premtuar që në basë transmitimit, do lidhet me njëherë me gazetarën përgjëjse dhe me njëherë do njësi procedurat në ndim të këti rasti dhe të vëdhë në dispozicion të gjitha rrugët ligjore, dokumentat ligjore, për të ndjekur jo vetëm zonja Arsino, por me sa duket rasti më i mirë dhe paneli më i mirë, unë e tashë që në fillim, nuk kishtë se si të ndodhë të ndryshe në këtë studio, sepse kam zotin në ndua e pjetra, i cili ka një kompani sigurimi inteligence, ku përmban dhe detektivët privat. Me gjitha të, ne bashkë folëm edhe gjatë apsirave publicitare avokat, kemi një kuti, një kuti e cila është varrosur diku, zonja e di, pra kemi, themi që kemi një varë të të fëmijës që ka shumë vetëm tre ditësh, edhe pse këtë dokument të regonë që fëmija ka lindur i vdekur, qëfar ka shumë pjesë kontradiktore në gjithë këtë histori, e vërteta është që fëmija nuk ka lindur i vdekur, fëmija ka vdekur në basë disa ditësh, edhe si pas dëshmisa atyre kove, por edhe si pas dëshmisë vetë nënës. Por në këtë register për shpinë e lindjes, deklarohet që fëmija ka lindur i vdekur, pra dyshime ka dhe për ju. Ater, duhet të bëjmë një gjvarosje pigërisht të kësaj kutije që është dëmë familjarve dhe në përmjet analizave të adënës të kuptojmë në qofë se këfë mi përket kësaj familje, apo të nisim kërkimet investigimet në përmjet zërës të uaj avokatore. Filimisht du të sërej dy detaje shumë të rëndësishme. Po t'i referëmi asaj flet regjistrit, po, me kujdes, po t'a japin në dje, të regon që në regjister, si pas numërit regjister, fillojnë dhe regjistrohen me date 26. Ja, ta afroj, ju e keni fotografuar sepse ju duhat. Me date 26, me date 24 fillon, me 26, me 28, pas i datës 28 vjen data 27, pas datës 27 vjen data 28, dhe kjo është e falsifikume që në kokë. Nuk ka rënsi ku shashë, sepse gjithmonë ma mjetë kanë qënë sekret. A i është dukëmë e zyrtarë? Dhe është kritësisht i falsifikumë. Po të ashtë nëzirë shatik e kuplonë. Unë do të trekë të lutën, po të fokusohë kamera në këto momente, dhe unë nuk dua vetëm këtë fotokopje që ju deklaroni me fuqin tuaj ligjore në këtë studio që është i falsifikuar, por keni edhe një fletë për para. Êshtë një dokument që ka dalë nga zyra shtetërore. Të regonë që nga zyra registrit, numëri 326, pra numëri rëndorë, mbanë datën e shtrimi të një qytetarje, pa emër, me datën 24.4.83. Pas taj vjen përsëri me 24, me 25 nuk ka, me 26 ka 2, me 28 thot është 330, me 18 thot është një datë tjetër, por vjen numëri rëndorë, numëri rëndorë nuk lënë të gabosh, 
të thush, unë me numërin e ndërë një, dy, tre, katër, pes, sot me datën kaq, të regjistrot një numër ma vonë. Dhe tjetër që janë shumë e rëndësishme, që në qësë se themi e vdekur, kjo ka një bazë të fort që pas tre ditsh, për të regjistru në zyrën e gjenje civile, e regjistrojnë vetëm aktet e lindjes. Pa për regjistru akti lindjes, nuk regjistrojt akti i vdekjes. Vdekjes, po. Tani në rastin konkret, pra duke e falsifikuar totalisht këtë akt, pra nga fillimi dherë në fund, pra nuk ka fleta regjistrit e asaj dite. Ashtë një fletë regjistri që mund tjetë në rëshu ato dit, por ama që nolet kjo, ose ashtë ba ma vodë. Tani ti referoni kohës, lushtja ka qenë veni internimeve. Nuk i kanë pytë fare, asë kanë pas kurajën të pyesin, asë maternitet, asë të komuna, asë të qajën gënë dhe kooperativa që kanë qenë, nuk kanë pas asë kush me kërku dhe qka, sepse janë qujtë të gjithë një shtres, pra, dhe qëfar ka nolë, nuk ka vetëm rastë i kësaj, në Shqipëri mund tjenë me qindra raste, që o kur kanë dasht me birësu, kanë nej gati që t'ja marrin fminë cili ashtë ma i bukëri që ta birësoj, Pa më varsisht se i ka vdek kësaj a pasaj djetërit dhe të qojmë këtë fmin e vdekun asaj që pra këto janë manovra që janë ba. Avokat, ndalujmë pak të ekë paracitja e jashme, duke të si një detaj shumë i vogël, por në qofë se ju e pa të zonjën me njëherë ka raguar. E ka menduar edhe unë këtë gjë që është zjedur dhe është përzjedur fmija më i bukur. Qëfar po e lidhë unë vetë personalisht është që ditën e sotme, vajza e zonjës kam britur disa minuta për para se të fillonim transmitimin e drejt për drejt me ato që rasjet e ditë lindjes. Dhe qëfar i ka bërë për shtypje stafit dhe gazetares? Paracitja e jashme e jarë zakonshme të vajzës e zonjës Arsino. Një vajzë shumë e bukur që kishtë të bërë për shtypje edhe të stafi këti emisioni. Pra nuk është e rastësishme, ne nuk e kemi konsumuar të dy bashkë të bised. Paracitje në vajzës e zonjës dhe pikërish këti arsuetimit që ju përboni në studio. Tani ka dhe një gjënd jëdër që kur shtrojët gjithë të qydetarë, gjithë të shtetas, ka hapë një kartel të vetën personale. Qofësi kjo nuk ka pas një kartel në zonën e vetë, pra aty ditë do hapët një kartel në maternitet. Dhe do shenon gjitha këto të dhana sa lindif pesha fmis, pra në gjyrat, gjitha detajet shenohen në kartel. Ndonë se fleta registrit nuk ka interes shumë për këtë që themon. Por, kartela duhet jetë, pëse duhet jetë kartela? Sepse nesër do lindin për sëri dhe do hapet kartela dhe do thonë që të kjo nanë kujdes sepse e ka lindif min tjetër në mosh, në pesh, matë vogël, pra janë gjitha detajet që duhet i kenë parasysh. Dhe kartela duhet jetë. Qësa është duke dhe kartela, vjenë edhe një plus, një njësh plus, që fëmija egzistën dhe është gjallë. Për ta hedu të një këtë fëmi, se kja është shumë e rëndësishme, duhet që pa tjetër të merën në pyetje, pra në përmjet detektive, personat e asaj kohë. Ato gra që kanë linë në ato ditë, 5 ditë që ne parë, 5 ditë para dhe 5 ditë mrapa, sepse që fa nolë, Unë si drejtor në atë ko, më ka thanë ministri, asë zëvenës ministri, asë e huo, ose kryrëtari partisa që kanë gërë në ta, dhe i kanë thanë që një gjë, me duhet se zbanë thot një fmi, sepse duhet ja japë në Rusi dikuj, ose duhet ja japë në Kinë dikuj, mardheshje që kanë pasë. Dhe që dhe imi gjithmonë, dhe pikë që nimi ka qenë gjithmonë lushnja, Berati e Lushnja kanë kënë dy rethet që ne dhe rëmësot kanë dalë të kësaj natyre, pra që kanë pas probleme me fëmijit edhe me familjartë. Tani, a i fëmi i për dalë aty, ka dalë me një dokument pa tjetër, që nuk këmundet. Kë dokument nuk egziston, thot zonjë Arsino? Nuk egziston i kësaj, s'ka në si fare. Por ka lënë gjurë në shtëpin e lindjes, që quen atë ka. Sepse, fëmija që ja marë kësaj, ja është marë një tjetëret, dhe mëdhën në këti boshe. Pra, këti boshe, ose fusi ku shëdi që farë fusit, dhe kanë pas... Dhe kanë pas ullëzim... Në varë, në atë ko, mund tjetë edhe bosh? Mund tjetë edhe bosh, kanë pas ullëzim që mos të hapet, sepse po hap këti e thot a ve për penale, e kanë pas për dorë vetë në atë ko regjimi. Qka të thot që edhe për të hap shësot, aja mund tjetë në rrëshke, mund të ketë shumë... Në falë një sekundë? Bashorti im tha se ta shumë bëmba ki mos ketë 
-hmm. Mos të ketë gje ati brënda, jo tha në futën vetë me duhur të mija, tha mm -hmm. burri me gjithë uh, pjatin. Bashkë me gjithë mm -hmm. babën, tha e kemi futër brënda. Ok. Tha një si dhe ta mirë një bosh, ajo nuk duke që ishte bosh, ishte e letë? Ja, 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 ka ditës, duka... Mm. Ka fmi, mren, ka... Ose a ditë, bo një investigim që sa fmi kanë vekë maternitet ato dhjetë ditë. Sepse, pa? në qovë se jam marë fmi, jakësaj, mm -hmm. asaj tjetërës nuk ja kanë dhanë, do të kjenë vekë dy, ato, ato ditë. Atër, mund nisim dy rrugë paralele, kjo ku ti që është në një varë dhe që zonja pa dyshim që e di se kundodhet, edhe po, investigimeve që ju në përmjet detektive Nana private Nana e mjekësis ligjore nuk e di që mund të realizot sepse në që se themi një fmi të asaj kohet kockat, kockat e të ne mund të jenë shpërber po, më shpërber, si janë të kërështë e që më të ebër që janë në një kuti kjo i përket vete mjekësis ligjore si pyet je por gjithësësi si, nuk ka nevoj që kohet fare dhe radje sepse ka sa dush metodat të tjera që gjendet nëse e ka dikush aty në këto mm -hmm. që kanë linë. Pra, është një investigim shumë i thellë, por... Do nuk... shumë pun, por besoj se por, është i sigur se, 100%. Por, da? por nuk them që 90% e saj është vetë që vjen nga brenda. Po gjithës si dhe stafi me eksor kanë komunikuar. Me ka që, me, me, me ka që detaje sa ju keni, por për vojnë e keni shumë të madhe, avokat. Me ndonë se diçka fshijet këtu nuk të histori. Nuk, sepse as... zonja është e përgatitur për vdekjen ka 35 vite që e qanë fëmijë. Po, edhe kjo, edhe kjo smunje i ka ar prej këtyne streseve i ka. Nuk është se smunja është Mirë, unë do vërtetoj edhe diçka tjetër. Një zonjë e cila ka punuar kohë më parë në shtëpinë e Lindjes Lushnjes, ka telefonuar në redaksin ton. Nuk kërkon bëhet pjesë e këtij transmetimi, por deklaron: "Nga ajo çfarë ka thënë zonja në këtë studio, ne asnjëherë nuk vepronim kështu", thot. Kishte një tjetër protokoll ku ne vepronim që për rastin konkret pra ngre akoma dhe dyshime që protokolli që është të ndjekur për zonjen nuk është i njëjti me protokollin që ndihej në atë kohë. Plus edhe shumë telefonata të tjera që tregojnë që regjimi i sigurimit në ato vite ndoshta vepronte edhe me të tilla metoda që mund të merrje fëmijë në dikujt e tjera hepje dikujt tjetër sepse ne në këtë studio sa raste të tilla kemi kemi zgjedhur. Megjithatë avokat Besoj se do shkëmbeni numrat e telefonit të mezonjën, do filloj puna intensive, po kush e shpresa jota? Me nuk hatjen profesionali që ti ke. Jo, shpresa ime është që... Mos japim shpresa të Nëse ashtë, nëse ashtë, pra, pra do, një, do një investigim... Të mirë filloj. Pakten që të arrim në një konkluzion për fërnim darë, që ne të japim garancin e plot. Se me kesë sa shofim, ne të tregon vetëm rrugën që ka dhe shka. Po jo se mund të arrim dhe në fond. Ta një du, du të nalej një vetëm një pik që janë shumë e rëndësishme. Dhe shumë detaj që në, në këtë studio i kemi pas diskutu shumë herë. Uh -huh. Marja të në fmive, vajzave, apo djenve, apo fmive të hujë dhe të pëfutës në familje, kemi hasur me inqestet herë pas heret. Pa, është e vërtet. Dhe këto vinë, sepse, jo pa që dhe themi që nuk ka se si në botë të egzistojnë inqesti, po nuk qenë të raste, Po e ka rritë të qyshë një, një mujshë, të qyshë fjedhim të të, në, në se njofim e njofim e fmi të ti të të. Po në të vërtet, po të referojmë i kosë, automatikisht që nuk janë fmi të e të në. Dhe ju jeni nga ta të vetëmi që keni këngullur vazhdimisht, që për hapi e nëqestit brëndava familjeve shqiptare, egziston pikërish nga këto raste. Vetëm nga i të raste. Kur fëmijët nuk kanë qënë fëmijët biologikë të prinderve të cilët kanë abuzuar me fëmijët e tyret. Falenderoj avokat se ke dalë në një pikë shumë të rëndësishme për të kaluar te ka orela që ka pasur gjithë gjithë kohës një revolt të jarë zakonshme ditën e sotme që ma ke transmituar aurel edhe mua. Por, do doja të ripja vetëm pak fjallën, zonë nësërë. E kam transmituar revolt. Duke qënë se ishim pikërisht të këmamia e cila kishtë të telefonuar dhe ka punuar në shpinë e lindjes lushje në ato kohë, që nuk ka qënë këj protokolli, kurse si, do më thënë, një një rast i vequar, se nuk ka qënë këj protokolli. Duke parë këj kamera për balë teje, në këtë 5 dhjetë e 7 vjetor të tëndin, sot që po e feston me ne në këtë studio, në këtë loj forme, në këtë loj mënyra, mund të drejtojë është të gjitha tyri që dinë të vërtetë në fëmijës të ndë, të marri në telefon, të na kontaktojë në ty, qëfar do të thuash, fjalë zemrë, fjalë nëna? Atere, për të gjitha ta, që dinë diçka, ose që e ndjejnë veten që nuk e ka nënën e ti biologike, të kërkoj të vejtë të pamundrëm, sepse një ditë 
do gjindet e vërteta, si mund të them, ndryshe. Po ato që kanë punuar dhe din të vërtetën, mamit, mjekët, bluzat e barda, qëfar do t'i thuash atyre? Se dikush duhet të zgjohet, unë nuk e di si ka zënë gjumë i nadon për 35 vite, por fjale që bje, kur kam bërë një një krim të këti loj, një masakr të të... Një njëri që e ka bërë këtë krim, nuk besoj se do përullet sot, do të thot, unë e bera, por... Mund, mund të bërë. Tani, unë mund të thejmë vetëm një diska, që një person që e ndjen vetën të sigur se e ka bërë këtë gjë ndaj meje, unë Në qofë se dhe le vërteta kështu, unë do t'i falë, dhe më të nuk do, nuk do kërkoj më të i, dhe më të do falë e të shto gje. Do harrojë gjithë shka këtë më të qoj një informacion? Nuk do hakë mere mi me i fjalë. Mirë. Faktik ishte gjitha shonë që të tua në këtë studi që kam pasur një fund të lumë të rëkshu kam thënë, por mua nuk më vjen mirë që ata që kanë pyrë ligjet e këti vëllëve kanë mërë një krim të tjilë të mbeten të pandëshkuar. Aurela. E vizë, më keni për lotur sot, dhe nuk e di se si e ngarkuar ka i shumë emocionalisht, kam dhe revoltën për nda vetës për të reaguar në lidhje më rastin e zonjës. është për të përgëzuar, pa fundësi shumë, që në këto sfit da tjetës e saj, Ka ditur të regojët e fort, ka ditur se si t'ju rezistoj vështirësive problemeve që jeta i ka ofruar dhe të vi sot këtu të kërkoj për 35 vite në munges fëmijën e saj. Ne diskutuam shumë edhe nga anë aligjore edhe gjatë kohës që ju më thonit se isha e revoltuar, isha pikërisht e bazuar në histori cilat dhe unë i kam dëgjuar që janë shumë të njërshme me historinë e zonjës, me mlurën se si është ndjekur procedura e cila për mendimin tim nuk është bazuar, nuk është bazuar askun, nuk është regull, nuk faktona zgjë dhe lind pa dyshim shumë. Nuk është bazuar asë në ligjet humana, më njërë asë si është pritur të zonjë. Lind shumë dyshime kjo histori, ne nuk e dim se nuk e unë personalisht nuk e kam jetuar atë ko. Por mënyra e se si është proceduar dherin këto momente, më bënd t'jem shumë e dyshim. 35 vitën munges, unë nuk jam bërë nën akoma, por ndoshta e ndjej për dashurin dhe raportin që kemi ne me prindritan, unë për faktin që jam femër me nënën time, dhe është si të shkëputet një pjesë nga shpirti dhe të 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 mungoj për kaj shumë vite. Kështu që më shumë jam emocionuar për faktin se si edhe i është komunikuar zonjës që fëmija nuk jeton më. Nuk është komunikuar në mënyrën e duhur, nuk është ndjekur a i përbalimi situatës emocionale që shpesh mjekët apo mamijet apo infermierët duhet të ta kenë parasysh për ta komunikuar një njëgjarje të tjilë, sepse kjo nuk është një njëgjarje normale, kjo është një njëgjarje që mbart nga rkes emocionale shumë të madhe dhe Duk e aftë në një mënyrë të me një hershme, zonja tha pak më parë që pata rajet forta të zemrës dhe ka përjetuar shok të me një hershme. Ama ka jetuar për 35 vjetë me këtë shok të mbartur, me këtë histori traumatike, sepse për zonjën është histori traumatike. Dhe zonja realisht të nga të regonë se është ender shumë e fort dhe vjen të kërkoj me shumë humanizm këtë gjë. Nga kuro kjo forca, Aurela, në basi ke kaluar ka shumë, ha? në jetën të ndë. Zonja me të vërtet ka, se nuk ka të rëguar asë gjë nga jetë e saj, por ne që e dim jetën e zonjës arsin në, e cila ka gudzuar tre ndërhyre kirurgikale shumë të forta. Ka gudzuar të heqi flokët e saj për para se ty në kimioterapi ku asë kush nga familjarët apo stafi mjekëson nuk e bëndë dhe ajo gjithi forcën mori makinën dhe qeti flokët e saj, sepse unë jam e fort dhe do jetoj. Motivi që ajo jeton është se shpresa e mban Unë këto raste i njohë shumë mirë, i kam të përjetuara, këta janë femëra shumë gudzimshma. Dhe buron nga jo energjia shpirtrore shumë e madhe që kanë për t'i dhëmë fort vetës që të rikuperojnë gjitha të vështirësit që kanë pasur njetë. Dhe unë jam shumë e sigur që zonja së doja dali dhe të kësa ajo thaj që është një terapi shumë e mirë për të, jam shumë e bindur që gjëndja e saj edhe shëndecore do të ndryshoj, sepse ne jemi të shumë të lidrë me atë energjinë shpirëtërore dhe realizimin e ëndrave që kemi, sot kjo është një ëndrë për zonjën. Në munges të 35 viteve, ajo dëshurën qoftë edhe një herë të vetë me të shikoj fëmijën e saj. Në qoftë së do mësohet e vërteta, qëfar roli do të luaj në gjëndjen e saj emocionale? Ju e shikoj si të shëndeq me gjëndjen e saj emocionale. 
Do ndikoj shumë, thoni ju? Do ndikoj në mënyrë që ajrë zakonshme për shkoperim. Kushtë do qëtë kjo e vërtet? Një të vërtet ajo e ka? Ja, nuk mendoj, më te për mendoj se do ndikoj pozitivirë se në fund fundit është një brengë që zonja e kam bajtë në shpirtë për ka i shumë vite. Ajo të është më shumë suar me faktin se fëmijo nuk e ka për në gjerit saj, por në qovë se kjo e vërtet do të pohojt se fëmija nuk është, jam shumë e sigur që atëherë ndoshta do të aflej mëndi një herë dhe për gjithmonë dhe nuk do të agravoj situatën e saj. A ma nëse e kundër të ndodhë dhe uroj që zotit bëjmë rekulli në këtë studio, dhe të arikëtej fëmija në gjerin e saj, jam shumë e sigurë që zonjën do të kemi për shumë ka o pranesh. Aurela Galiu je nga specialistët më të forta në komentet e tua, e pa thyeshme emocionalisht, pa këndiri puntatën në sotme, por që ja që mbriti dhe momenti që ti të prekishe dhe të lëtoheshe në këtë studio. Do doja të dia një rast të tjenë në qofë se do vinda në zyrën të ndë, në klinikën të ndë, qëfar do boja? Do të trajtoj e një rast të tjetë, sepse tashmo mu kujtua pikërisht a i momenti familjar që ju keni kaluar të njëjtë me zonjën. Për irë të së vërtizës dhirë në këto momente thoja nga buron kjo rebord e aurelës, po kur pashkë kjo të të tu kujtova. Ata që nga njoj një din shumë mirë, do është a historinë e familjes time, apo të nënës time, por unë jam shumë krenare, si kam pas një nënë shumë fort, njësoj si zonja, Dhe zoti bëmë rekullira shpesh herë, dhe ne ja jetojmë në këtë mrekulli, dhe jam shumë e sigurë që zonja do tjetoj për ashtu si ne. Ti du ta kishe pranuar edhe një herë në studion të ndë të lutëm, këtë rast, apo do përfshishe vetë emocionalisti si... Ja, absolutisht, ndo një herë mua, kjo më bën mirë, sepse realisht më zion shumë forca, besimi, dhe këtë forcë besimi që unë e kam gjithë në familjen time, të knëna ime, dua t'ja përcoj gjithë e zonjave, që sot kanë kaluar historit tila dhe ka histori suksesi dhe asë një herë nuk duhet të mposhtë të në femrat nga vështirësit e jetës apo këtë në gjarje që në ndikojnë dhe në rëndojnë emocionalisht. Aurela, në fakt, unë kur jam njëhur me këtë histori, kam bërë një ftesë privatish familje stuaj për qënë pjesë e kësaj studi dhe për të ndarë gëzimin dhe dhimbjen e kësaj familje me ne. Tja bëjmë amit publikisht e shumë ftesën, e di që të ndjekë në gjithdo punë tatë. Po, më ndjek, jam shumë e sigur që është duke më parë, por se besoj se du të pranoj. Nuk besoj se du të pranoj? Ja. Mami Aurelës, ashtu si të kam telefonuar vetë personalisht, jeni eftuar së bashku me bashortin, me këtë doni ju, të bëhe një pjesë e emisionit me zemër të hapur, se keni një histori shumë të bukur për të reguar në këtë studio, jeni një burim frimzimi dhe force, dhe keni rritur një vajs të jarë zakonshme. Shpresoj që publikisht ashtë të mos ma refuzoj edhe njerë, unë e bërë aftesën ime publike. Jam e sigur që du da kemë të përlotur. Dhe në këto momente do ndirim një apsirë të shkur të publicitare, pris nëse ka emocione të tjera se ende nuk ka folur opinionistja jonë, Elena Alilaj. I kam thënë, Elenës, asë në gjë mos i thuaj gazetare, di qka ka ndodhur gjatë hapsirës publicitare, një tjetër nën është duke në ndjekur në transmitimin në sotëm, ka që nëna e opinionistës, qëfar ka jo në adres time, unë do të datëm për të komunikojtë dhe di qka e visë, me qënë se e di që e kam para televizioni dhe do doja të tuaj që e dua pa funcësi shumë dhe falim deri që më kërritur me këtë energjit brëndshme dhe forcë besimi për të përcjellin e në profesionin tim. Lëre pak, Aurela, sepse jam e sigur që mami do vi, por qëfar ka mami e lenës për të përcjellin, unë do të atëm vetëm pas pak me njerë pas publicitetit. Falim deri, falim deri. Në mbas hapsirës publicitare dhe lajmi të fundit, jemi përsëri në studio në emisionit me zemër të hapur, për të digjuar të gjithë sy e veshë Elenën. Elenën për para se ne të tjapim fjallën në adresën tënde, kam rritur një ankes që mami kërkon të bëhet pjesë e emisionit tonë. Pse? Sepse vazhdimisht i e zënë e impenjuar, nuk i hapë telefonin gjithmonë uftime, leksione në studio, qëfar për ndodhë me ty vajzë? Në fakt më përqe dhe mesajë që më qoj më lardë jam në një kra me zonjë dhe për nënda qiptarë mi afton të kujto shkala në Rozafës, të të edhe të si pranoj ajo të mërose i dhe të ushqen të fëmijën. Shqë që mami më shtë ndim se shkën si në ndimojnë mamate dhe... Jo, 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 më thuaj mesajin në kërshë mesajin parë. Dhe mesajin shtë i tjilë për arsujet të disa impenjimeve të vazhdushme këto vitet e fundi dhe gjithë kohës që unë i thëjmë, mami nuk mundem, do të kohemi më vonë dhe vitet të marë dhe më tha më gjenjë një hapsirë të emisionet sepse do vitet kërkoj se aty mund të të gjej dhe ndoshta do të vonë në sejder dhe do vishme a ka jetuar 
Apo është një kërkim i dy janë shumë fakt edhe këtu du të ndalojmë se nuk e di një nga filozofë ndoshtë a rele më ndimoj ose që thotë shumë herë ne duhet kalojmë të kvarezet dhe të kuptojmë sa të shkur të jemi në këtë jetë, sa të rëndësishëm, mjemi për njëri tjetërin. Një në një farformë du të bëjnë një paralelizëm edhe me historinë, se në fakt që se marim zojën si personash, përgjësish fema është instikti i shprejse, se u shqenë shprejsën, edhe gjyshja ime për shumë, ose gjyshja, gjithë kohës, në gjithë historinë e tyre, në natë kanë qenë ato që të japin më te për kurajë, më te për zemë, nga jërë ndodhë për shumë të babalarët, hajtë se zoti bënë mirë, e kemi nësi shpreje, e pasherë në veri, që zoti ndoshta shkon për te i pare shikimi të ligjit, të regullit, të mundësis, ndoshta dhe të gëzonja gjema të instikti në shprejsës, për te i asaj që farë avokati do studioje dhe do japin një, po thejmi një rezultat shumë të më dejnë, se sa kanë bërë ata, Por më fakt, rasti zonjës, ose rasti në cilin e vejetua me dhe Aurela u përfshim më tebër pa diskutim, u përgjistisht ishtë e personi tret dhe si i tret zbatoj regullin e tërshë përnejmisë. Por dhe të 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 loj reflektimi, ja? Pa diskutim. Dhe shkosh më shpesh të këmë mami, do të telefonosh më shpesh mami, por të temi mami të mbasë këtyre 5 ditve që shumë shpejt do të tosh dhe që keni këtë lejen që me sa duket ju administrata shtetrore për fitoni e pasera. Gjithësit që qënë pak shqiptar i edhe në vëndet i tjera, pëse ja, shqiptar do festojnë këtu, kështu që neve... Ju shkoni festoni në Shqiptari, jash kufimve, ju Shqiptarët. Ne Shqiptarët shkojmë atje dhe tregojmë se... Ju patriotët, që festoni jash. Pa tjetër që përgjë. Te zonja unë e përgzoj jash mase, për dhe ndoshta në ditët e sot me se erë pas erë kemi thonë ose flasë me diskutimet të ndryshme që prinderimi është problem dhe në natë nuk zidin konfliktet nuk janë shumë të ndryshme e femra të dhjen për të kanjoze me shkujt pa ashtu kemi erë pas erë diskutime do shta këto zonja në kthejnë neve në marim pak në kthejnë atë të kujtime, të kjeta, të këpërvoja e tyre por një uzim do shta është individual duke ditë se ne jemi popullë shumë lavazan, flasim shumë, marim shumë në përgoj, kemi qefë shumë didim gjërat e tjetrit, flasim gjithë kohës për historit, sepse a i në kohën e ti nuk temi sa i po bënë këtë gjë dhe dhe është i sukses, shumë nuk qikojmë, qikojmë gjithë thonë atë prapa vinë e zesë, mendoj dhe sugjeroj që ato ekipi mjekësor që ka punuar në maternitet, gratë që ka punuar, që ka një ndurë atë herë, ma ato thashe theme të tyre atë grave që janë pash mangshme, e disa burimore janë nga një herë, shumë janë, si do mos të ditë e sotme, i kam gjuar për shumë dhe për inqesë të avokati për mundi, për mundi lushin, beratin, harojt për mundi fjerin, që është, besoj që është një ndërvondi të rekord, me sa kam gjuar u, dhe herë pas herë këto vërtetimet, ose ndimesa që janë dhënë, zbatuzve të ligjit, u kanë ardhë nga këto jo hipoteza, fundushta nga këto deklaratët gojare të njerëzve të bashkë moshatarve të bashkë vujtëzve të tyre edhe ndoshta mund tjetë një pikë orientimi që pse jo të gjajnë nësër nësë zyrtarisht festat e nëndorit dhe duhet jemi më patriot, sepse ne tregojme patriot, por në raset të tila nuk funksionon patriotizme. Unë shpresoj që dikush nga këndi e kur ditën e sot me nga gjitha ta që kam punuar në atë kohë në shpinë e lindjes së lushnjes, dhe ndoshta gjaku mund të thrasi, anonim, ato mund të telefonojnë stafin e emisionin, mund të telefonojnë zonjen, ka një mi burime ku të nga kontaktojnë qoftë edhe të ftuarit e mi në këtë studio dhe të japin një version sa më të sakt Instikti i kësaj zonje që sot kam bushu 57 vjeqë dhe që është në një moment shumë të bështirë shëndetsor, ti jepet një lajmë, një qofë se fëmija ka linduri vdekur, ajo ta pranoj këtë fakt, në të kundërt, të na jepet një detaj se ku mund të bjemë në gjurëmët e foshnjës. Më këtë të urimet e vitit rritë të liderve botërorë, në fakt të një ndër urimet më interesantë të Obamës pa diskutim gjithë fjalimet e ti janë shkollë në vete, por ishte ftesa që i bonde popullit vetë ishën të përgjeshën dhe ndërgjeqëshëm. Do shta me këtë ftesën e Obamës në këtë obanizmin tonë që ditë shumë, bëjmë ftesë edhe pse jo që t'i thrasin dërgjegjën ndoshta të vdesin pak më të qeta ta që e kanë bërë një gjithë tjilë, në që se e kanë bërë një gjithë tjilë. Mundet emocionalisht të të shlirohen dhe të japin një version sa më të sakt. Falenderoj Elena në cila do uthtoj, gëzuar festat në qovë se nuk do t'akohemi dashur festat e nëndori për të rjardhur, për sëri i javën që vjen në kryet të dëtyrës në panelin e opinionistit. Falenderoj avokatin, falenderoj Aurelen dhe ndjes për emocionet që të shkaktova ditën e sotme dhe shpresoj që mami mos më refuzoj ftesën. Zonja Arsino, besoj se kjo ditë lindit do të mbajt më në gjatë në memorien tua, jo vetëm që brënda shpirtit tënd ke thënë gjithë shka, ajo që të mundon të dhe të stër mundon të në 35 vite, por besoj të kemi dhënë sa do pak edhe kënajsine në këtë studio me bisedat tona. Kam qënë e përzidhë dura jote, dhe ndje me privilegjuar, 
Prandaj, falem deri që ishe me mua në studio, do të ambyllë me një mesash për gjitha ta që në ndjekin, dhe që e din të vërtetën të ndë, që farë do t'i themi? Atere si që e thashtë dhe në filim, për të gjitha ta që në ndjekin, dhe që din t'i qka rreth kësa e qeshtje, të tregohen sa më original, sa më human, sa më... Sepse, kjo është një një diçka e vështirë për mua, po vuaj ka që shumë. Nuk mund ta. Nuk mund ta thua është mirë. Falem derit, me shpresën që një dit mund të më rikthehesh në këtë studio, si shumë në na që kanë kërkuar fëmijët e tyre, duke që nëse të kendje kur gjurëm të Mirandës dhe të përparimit, unë shpresoj që në të një të gjurëm të të vish në studio në emisionit me zemër të hapor. Sa po një oftohem në kufje nga gazetari Ervisa Lula, që ka reaguar drejtoresha e spitalit të Lushnjës, e cila ka deklaruar që gjithë stafi mjekësor në kanë dekur në transmitim të drejt për drejt ditën e sotme dhe të gjithë stafi si pas drejtoreshës, ku nuk kemi përmëndur as një emër, nuk kemi hedhur absolutisht as një moment të vetëm një olë në bibluzat e barda, që në kanë dirë të ofenduar. Pse? Shkresën zyrtare do të marim me njëherë, sepse zonja drejtorisht në ata nuk mund të jem do të në transmitim të drejt për drejt. Dhe unë me shumë të drejt i dash zonjës dhe për gjithë të leshikuesit të drejten të mos ishte në linë telefonike. Por, duke qënë se stafi mjekësor na kanë djekur dhe ndjetë ofenduar, shkresa zyrtare do mbri shumë shpejt në zyra tona, ne do të njojmë të leshikuesin, por unë i falenderoj të gjitha ta që na kanë djekur dhe besoj se do reshtojnë në kraun tonë, sepse kemi bërë vetëm dhe tyren tonë, asë gjë më tepër. Nuk e di se qëfar ka për të fshehur në drejtoresha e këti spitali, duke qënë se kemi folur pikër ishë për vitin 1983, por një kosisht, një historie në gjash me si e zonjës, ka përfunduar me sukses në këtë studio në korik shtator të vitit 2017, pra do të thot që në ato vite gjërat janë bërë, sepse djali i qiftit për parim dhe Miranda jeton, në Greqi dhe sot jeton i lumëtur me familjen e ti, por edhe me prindrit. Prandaj, zonja drejtorish, ki parasysh që të tila gjëra janë borë dhe nuk kemi hedhur balt mbi bluzat e barda. E mbyll këtu për të përshëndetur, po, deshat përshëndeshat e leshikuesin, por s'ka. Ajo ta kuptojnë që kjo është vepër penale. Kjo, letër që në qësë e ka firmoz vetë. Përban vepër penale. Dhe do të anjekim edhe nesi shëqat, pa mërësisht se njek studi televizori apo jo. Ne do të anjekim dhe ju e dini që të gjorasi i shkojmë deri në fund, nuk kërkoja të jepja një përgjigje të tjilë pa pritur se qëfar ka për të thëmë drejtorisha sepse kemi respektuar deri në fund, nuk do të të hynte në linë telefonike ishte im penjuar e mirë kuptuam dhe tashmë kemi këtë përgjigje nga anë ajsaj, madje, ka përfshirë gjithë stafin mjekësor të qytetit të lushnjës që nuk u përmënd as një moment në këtë studio. Falem dirit mi që na keni ndjekur ditën e sotme, vazhdo unë i të nëndishni në rrjetet tona sociale, në Instagram, emisioni me zemër të hapur, në Facebook, emisioni me zemër të hapur, në faqen tonë të Facebook, u t'jep një mendime dhe opinion e tuaja në lidhje me temën e ditës, por e të bërë një denoncime tuaja për të bërë pjesë e kësaj studio. Një kosisht në gjeni në agjensin e lajme be Balkan Web, Gazeta Shqiptare Online, por edhe në kanalin tonë zyrtar në Youtube, News 24 Rëtbenja, klikoni të emisioni me zemër të hapur, kjo është faqa jonë zyrtare në Youtube, dhe aty gjeni të përdicuar gjdo punta të këti emisioni. Bashkë takojmi në ditët në vijim, dhe rja tërën bazitët kënqma.